Serikali yaimarisha ukaguzi wa abiria wanaoingia nchini kupitia mipaka na viwanja vya ndege katika azma ya kudhibiti kuingia ugonjwa wa Ebola. Kundi linalopinga kulegezwa sheria ya kutoa mimba nchini Ireland la kubali kushindwa katika kura ya maoni iliyopigwa nchini humo. Katika michezo, Azam Football Club yathibitisha kumchukua Donald Ngoma na kumpeleka Afrika Kusini kwanza kwa ajili ya vipimo baada ya majeruhi ya muda mrefu. Habari za kutoa mtazamaji wetu popote pale ulipo. Karibu tena katika taarifa yetu ya habari jioni leo inayoletwa kwako na Mikisa Mwai Piana. Ameenda kusomea habari za kitaifa pamoja na habari zile za Afrika. Na katika upande wa michezo na burudani baadaye utajiunga na Saidi Makala. Mtazamaji awali yote tunaendelea kuendelea kukukumbusha kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na Twitter kwa ajili ya kutoa maoni kuhusiana na mada iliyopo mtandaoni kwa siku leo ambayo inahoji je operation inayo inayoendeshwa na mamlaka husika katika mikoa saba kukagua na kuondoa katika soko bidhaa zisizosajiliwa hususan vipodozi je unadhani ingefaa ifanyike mara kwa mara katika mikoa yote nchini majibu yako mtazamaji tutayasoma mwishoni mwa taarifa yetu ya habari tuanze habari yetu taarifa yetu kwa habari za kitaifa karibu Serikali imewahakikishia wananchi kuwa hatua madhubuti zimekwisha chukuliwa katika maeneo yote ya mipaka ikiwemo kwenye viwanja vya ndege kuhakikisha kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola hautokei nchini kupitia maeneo hayo. Tupe taarifa zaidi. Naibu Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto Dr. Faustine Ndungu Lile Amefanya ziara ya ukaguzi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Dar es Salaam kwa ajili ya kuangalia na kukagua hali ya maandalizi ya msingi yale yofanywa kwa ajili ya kujihadhari na ugonjwa wa Ebola usilipuke nchini kupitia abiria wanaoingia kupitia uwanja huo kutokea maeneo mbalimbali ya ndani na njia nchi Akizungumza katika ziara hiyo Dr. Ndungulile amesema kuwa ameridhishwa na maandalizi ya vifaa vya ukaguzi kwa abiria wanaoingia kupitia uwanja huo kutokana na kufungwa mashine za kisasa zenye uwezo wa kuangalia hali joto kwa abiria pamoja na kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa gonjwa kuanzia kwenye mipaka ya nchi zinazopakana na Tanzania na kusisitiza kuwa mpaka sasa hali ni shwari kwenye mipaka yote nchini kulingana na hatua madhubuti zinazochukuliwa kukabiliana na hali hiyo Tumefunga mashine za kisasa kabisa za kuweza kubaini watu wanaoingia kwa kuangalia hali yao ya joto na wale ambao tunaona kwamba joto limeongezeka tumeweka mfumo wa, kuwa, wa kufanya uchunguzi zaidi na tumetenga maeneo mahususi kwa ajili ya wale ambao wote ambao watakuwa wamebainika kwamba walia joto na wametoka katika nchi ya Kongo na kuweka mfumo wa kuwafuatilia mpaka watakapofika na mahali watakapofikia na contact zao ambapo watakafikia lakini tumesambaza vifaa vyote vya kujikinga katika maeneo yetu yote ya, ya mipaka lakini sambamba na hilo tumefanya mazoezi ya, wanda, ya, ya kujiandaa endapo tutapata mtu ambaye ana ugonjwa huu tunachukua hatua gani tunaendelea kutoa elimu kwa watu wa huduma wetu na kutoa elimu kwa jamii kuhakikisha kwamba watu wanajua jinsi gani ya kujikinga na, ubola, na ugonjwa huu Ebola tumekuwa na maandalizi ya msingi ambayo yanahakikisha kwamba usalama wa watu kwa maana ya wasafiri, wafanyakazi na watu wote walio katika uwanja wa ndege wanakuwa salama. Hii ni kutokana na maandalizi mazuri yaliyofanywa na serikali kwa maana ya kutupatia vifaa vya kisasa kabisa kama tulivyowatembeza na nyie kujionea. Aidha naibu waziri huyo amesema kuwa wizara yake kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa afya wataendelea kutoa elimu kwa watu wa huduma na jamii kujikinga na ugonjwa huo wakati wanapotoa huduma wakati wa ukaguzi na hata matibabu Fred Mwanjala Dar es Salaam Shukrani sana Fred Mwanjala kwa taarifa hiyo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeombwa Limeombwa kuihamasisha serikali kutenga bajeti kwa ajili ya uanzishwaji wa vituo vya matibabu ya ugonjwa wa lupus ambao licha ya kuwa sio mgeni hapa nchini lakini unasababisha vifo kutokana na kutogundulika kwa urahisi. Hii hapa ni taarifa zaidi. 
Pombe hilo limetolewa na Bi Irene Kilumanga ambaye anaugua ugonjwa huu kwa muda wa miaka kumi alipokuwa akizungumza na Channel teni nyumbani kwake jijini Dar es Salaam iliyotaka kufahamu ni kwa kiasi gani ugonjwa huu unafahamika hapa nchini kufuatia yeye kugundulika nchini Uingereza na kuendelea kupata matibabu nchini humo kwa msaada wa serikali ya Uingereza. Bi Irene amesema gharama za matibabu ya ugonjwa huu ni kubwa na si rahisi kwa mtu wa kipato cha chini kumudu hivyo ameiomba serikali kutenga bajeti ya kuhudumia wagonjwa watakao gundulika lakini pia ni vyema serikali ikachukua hatua za kuwawezesha madaktari wa hapa nchini kwenda kupata ujuzi wa kupima na kutoa matibabu kwa wagonjwa hao na kuweka vituo vitakavyokutanisha wagonjwa hao kama ilivyo kwa nchi zingine sasa yani ni ugonjwa wa ajabu sana unaona kama wagonjwa wa ukimwi wanapewa dawa za kusuppress kubus kubust their immune system lakini ile upas tunapewa dawa za kusuppress our immune system kwa sababu immune system iko hyper your own body attacks itself kwamba yani mwili kama unakuwa unapata wrong signal inaona kama hizi kidney hazitakiwi kuwa hapa huu moyo utakiwi kuwa hapa ina attack ndio ndio jana tulikuwa tunazungumza kuna haja kuanzisha kama foundation ama association kwa Uingereza kuna kitu kinaitwa Lupus UK group kama hichi ambacho kina wanajaribu kuleta awareness kuhusu ugonjwa au inazungumza kuhusu symptoms za uh, lupus na uh, kwa kufahimisha jamii kwa sababu serikali ikishajua ikifahamu wanaweza kuweka tena kwenye budget wakatuma wataalamu wakafanya research wakaanzisha kitengo kwa ajili ya kutibu ugonjwa huu Dalili za ugonjwa huu zimetajwa kuwa ni homa, mwili kuchoka na maumivu yasiyo ya kawaida. Lakini tatizo kubwa la ugonjwa huu ni kuathiri maeneo muhimu katika mwili ikiwemo figo ini na moyo. Kutoka Dar es Salaam Beatrice Eric Channel 10 wananchi wa kata ya Ngobobo wilayani Arumeru katika mkoa wa Arusha wameshukuru serikali kupitia tarula kwa kuwatengenezea barabara ya ngara nenyanyuki Ngobobo eneo ambalo halijawahi kuwa na barabara mwandishi wetu Jamila Omar anayo taarifa zaidi Barabara hii ambayo inaonekana kuwa ni mkombozi mkubwa kwa wananchi hawa ambao wanaonesha furaha ya wazi wazi baada ya serikali ya awamu ya tano kuwakumbuka kwa kuwatengenezea barabara ambayo awali walifananisha na barabara ya kupita ngombe na si binadamu hawakusita kumshukuru rais Magufuli kwa kuanzisha taasisi hii ya wakala wa barabara za mijini na vijijini ambayo sasa inafika mpaka kijijini kwao kutoka ngabobo ilikuwa kabla ya barabara tarura kuchukua boda boda mpaka lokumoda ambayo ndio soko letu ni shilingi 10000 mpaka 15 utengenezaji wa barabara hii bodaboda ni kuanzia 1500 mpaka 1600 tangu Tanzania ipate uhuru si tu kama watoto watima bia hiyo hatuna barabara ukipata mjamsito mpaka adebwe na, na punda hakuna gari aina mahali pa kupita sasa hivi tunasafiri kwa raha akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Rumeru katibu tawala wilaya hiyo Timoteo Mzava amesema baada ya serikali kuunda tarura wameanza kuona matunda ya taasisi hiyo huku mkurugenzi mtendaji wa almashauri ya Meru Christopher Kazeri akikiri kuongezeka kwa makusanyo ya mapato tangu barabara hiyo itengenezwe imetusaidia kwa kiasi kikubwa kwa kwamba uteuzi na uamuzi wa kutengeneza barabara unafanyika sana kwa kuzingatia utaalamu kipindi cha nyuma tulikuwa na tabia diwani mwenye ushawishi kwenye baraza diwani mwenye ushawishi kwenye almashauri ndio wanapata barabara nyingi za kutengeneza bila kuangalia labda umuhimu na hali halisi ya barabara kama ukiangalisha mapato ambayo tulikuwa tunakusanya ya nyanya zilizokuwa zinazalishwa tulikuwa tunaambulia milioni 15 lakini mpaka hapa tunapoongea hapa sasa kwa mwaka huu okay, barabara hii imeimarika hapa tuna zaidi ya milioni sabini ambazo tumeweza kusanya hapa kwa hapo hiyo ni saving kubwa sana ya mapato ambayo tumeyapata ambayo yalikuwa na, yanaishia upande wenzetu yapokuwa ni mapato ya serikali lakini yale mapato tukiyapata huko yanaongeza yana, yana uwezo wetu sisi katika kutoa huduma kwa wananchi Edward Amboka ni mratibu wa Tarura mkoa wa Arusha wananchi wa Ngere na Nyuki kuna wao pia walikubali kutoa maeneo yao kwa maana ya mashamba waliokuwa nayo kama unaweza kuona kuna mashamba ya mahindi na huku mbele kuna mashamba mengine ya nyanya lakini wameweza kutoa nafasi kwa ajili ya kuweza kuruhusu kuwa na barabara yenye nafasi ambayo kazi ambazo zilifanyika hapa la kwanza ni upanuzi wa barabara kachimba mitaro ya kuondoa maji barabarani tukamwaga moram na, kufa, na kupanua barabara katika standardi ambayo ni ya mita 12 kutoka mita 
kutoka Meru mkoa ni Arusha Jamila Omar Channel 10 Serikali imeahidi kuendelea kutoa ushirikiano kwa taasisi za dini mbalimbali mbali nchini ili ziweze kufanikisha dhamira yake katika kuimarisha umoja, amani na upendo kuanzia kwa mtu mmoja mmoja mpaka kwa jamii nzima kwa ujumla. Hii hapa ni taarifa zaidi. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Waziri Mkuu wa Tanzania Kasim Majaliwa wakati wa mashindano ya kuhifadhi Qur'an iliyoandaliwa na taasisi ya Jumuiya ya Kiislamu ya Istikama na kushirikisha mikoa nane ambapo pamoja na nasaa mbali mbali alizotoa waziri mkuu amesema ili nchi iweze kufanikiwa kupiga hatua kimaendeleo ni lazima iwe na amani na jukumu la kuiwezesha nchi kuwa na amani linaanzia kwa viongozi wa dini kutoa elimu kwa waumini wao aidha majaliwa amewasihi waumini wa dini ya Kiislamu nchini kuzingatia mafunzo ya ibada ya funga katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kama ambavyo walivyofundishwa kwani sehemu kubwa ya mafunzo hayo yanawahitaji kuonyesha upendo kwa kila mtu bila kujali dini wala kabila ndugu waislamu wenzangu kama ambavyo mnafahamu uislamu umeweka mkazo mkubwa sambamba na kusisitiza umuhimu wa elimu hili linathibitishwa na aya ya kwanza kabisa ya Qur'an kuteremshwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo iliamrisha kusoma sura al-alaq aya ya kwanza aidha katika mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam anatufahamisha kwamba swala la kutafuta elimu kwa muislamu mwanaume na mwanamke ni swala lazima baadhi ya wadau kutoka taasisi mbali mbali pamoja na kutoa pongezi kwa washindi wa mashindano hayo pia wametoa wito kwa wazazi kuzingatia malezi bora kwa watoto wao ili wawe na imani ya kumuogopa Mungu katika kufanya matendo maovu nasikia pia kuna mashindano mengine yatatokea hii ni dalili kwamba wazazi wanashirikiana na serikali kuwafundisha watoto elimu za dini elimu za dunia na elimu za alakhir mtume صلى الله عليه وسلم alilm faridha la kullu muslim ala almuslima alilm ni faridha kwa kila binadamu wa kiume na binadamu wa kike na nasema mwenyewe subhana wa ta'ala jalla jalalu amna walu kwanza maana subhana subhana ye hana sifa za upungufu jalla jalalu amna walu ye allah mtukufu amna walu na ahlikum nara nara wa quduha an-nas wal hijara alayha ni halqa ta'lim kwa nyumba zetu vipi tufanye durusi za Qur'an tufanye tumzungumze mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam vipi kaisha kwenye dunia hii na ukakamata amri yake mwenye subhanahu wa ta'ala na ukaenda mwendo wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam basi umefuzu fi dunia wa fi al-akhira Rajab Chwaya Channel 10 Mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma Yudom Rozi Mdenye mwenye umri wa miaka 31 anadaiwa kuuawa na mume wake John Mwikambo kwa kuchomwa visu maeneo mbalimbali ya mwili kutokana na sababu ambazo hazijulikani kwa mujibu wa mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Dodoma Dr. Caroline Damian mwili wa marehemu Rose ulipokelewa hospitalini hapo jana majira ya saa na nusu usiku ukiwa umetoka nyumbani kwake maeneo ya Swasa jijini Dodoma kwa upande wake afisa uhusiano wa Udom Bibitris Mtenga amefafanua kuwa walipata taarifa ya mhadhiri wao kuchomwa kisu na mume wake jana usiku kutokana na sababu za mapenzi Kamanda wa polisi wa mkoa Dodoma bwana Gilles Muroto amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na polisi inaendelea na uchunguzi ili kubaini nini hasa chanzo cha mauaji hayo. 
Mkuu wa mkoa wa Mtwara Glacius Biakanwa amewaonya wabunge na madiwani wa mkoa huo kuacha kuchochea migogoro kwa ushirika na badala yake wajikite katika ufumbuzi wa matatizo kwa kupendekeza njia bora zaidi kuimarisha na kuendeleza ili waikomboe wa wakulima walio wengi kwa kuongeza mpaka sasa hakuna mwongozo wowote wa serikali kuhusiana na kuvunjwa kwa chama kikuu cha ushirika cha Taneku kila kitu kinachoendelea na mikakati inayopangwa na baadhi ya wanasiasa na wanaushirika kufungwa mara moja tupe taarifa zaidi katika kikao kilichofanyika wilaya ya Newala mkoani hapa Biankanwa anasema ni vema wanasiasa wakajikita kuwa sehemu ya kusuluhisha matatizo na migogoro iliyopo katika ushirika na sio kushinikiza ushirika kugawanyika. Wanasiasa, madiwani, wabunge tusijiingize kwenye hili. Tukijiingiza kwenye hili swala tunaweza tukawa sisi ndiyo chanzo cha kuharibika kwa ushirika wetu. Sheria za ushirika Biankanwa akusita kuelezea ambazo zinataka vyama vya ushirika kuwa kitu kimoja na chenye nguvu na sio mgawanyiko. Ukisoma kifungu cha sitini na, na tisini na sita cha sheria ya, ya, ya ushirika ya mwaka 2013 kinafikiria kinaleta dhana ya kuifikiria mamu kuna taneku kuwa mnaungana na kutengeneza ushirika ulio imara zaidi. Baadhi ya wakulima ambao ni wanachama wa ushirika huo unaounganisha wilaya mbili Taneku hawakusita kuonyesha mitazamo yao kwa mkuu huyo. Kwa nini tusikae pamoja tukaangalie walaka unasemaje? Kuvunja Taneku ni jambo la msingi. Lakini je, tuangalie sababu kubwa inayopelekea kuvunja Taneku ni nini? Hatujapata changamoto zozote zile ambazo zinatupelekea sisi tuone kwamba sasa Taneku imefikia hatua kuivunja. Katika siku za hivi karibuni naibu waziri wa Wizara ya Kilimo Dr. Mary Mwanjelwa ameagiza kugawa chama kikuu hicho cha ushirika cha Tandahimba na Newala kwa madai ya baadhi ya viongozi wa chama hicho kuhusika na ubadhilifu. Dokas Ramos Mtenga Channel 10. Mtazamaji upate mapumziko mafupi kisha tutarejea kwa ajili ya kuendelea na taarifa yetu habari.